പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ട് ടോപ്പിക് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ എ ബോഡി ഒരു വസ്തുവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഒരു വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വസ്തുവിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ ആ വസ്തുവിലുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൾഷൻ നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചായിരുന്നു ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യുമെന്നും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൾഷൻ ഒരേപോലുള്ള ചാർജുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ദ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ബോഡി ഒരു വസ്തുവിലുള്ള ചാർജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോൾഡ് ലോഫ് ഇലക് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറാണ് ഗ്ലാസ് ജാർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് ജാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വായു നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് ജാർ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു കോക്ക് റബർ കോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മെറ്റാലിക് റോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെറ്റാലിക് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ദണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഗ്ലാസ് ജാറിന് പുറത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഈ ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബോട്ടം എൻഡിൽ രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിൻ നാരോ ഗോൾഡ് ലീവ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കുറഞ്ഞ രണ്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ തകിടുകൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം എൻഡിലും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് ജാർ എ മെറ്റാലിക് റോഡ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ദ മെറ്റാലിക് റോഡ് എ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ഈസ് കണക്ട് അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് ദെൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം എൻഡ് ഓഫ് ദ മെറ്റാലിക് റോഡ് ടു ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ആർ അറ്റാച്ച് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ റോഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് ജാർ മെറ്റൽ റോഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച് വിത്ത് എ മെറ്റാലിക് ഡിസ്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ടു ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ആർ ഓൾസോ അറ്റാച്ച് അറ്റ് ദ ബോട്ടം എൻഡ് ഓഫ് ദ മെറ്റാലിക് റോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വസ്തു ഏത് വസ്തുവിൻ്റെയാണ് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ വസ്തു ഈ മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ മെറ്റാലിക് ഡിസ്കുമായിട്ട് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിലുള്ള ചാർജ് ഈ മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിലൂടെ ഈ മെറ്റൽ റോഡിലൂടെ ഈ ഗോൾഡ് ലീവ്സിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ഒരു തവണ കൂടി പറയാം ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാവും ആ വസ്തു നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്കിൽ മുട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വസ്തുവിലുള്ള ചാർജ് ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്കിലൂടെ ഈ മെറ്റാലിക് റോഡിലൂടെ എവിടെ എത്തിച്ചേരും ഗോൾഡ് ലീവ്സിൽ എത്തിച്ചേരും ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിന
ഗോൾഡ് ലീവ്സിന് ചാർജ് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സെയിം ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഗോൾഡ് ലീവ്സ് റിപ്പൽ ഈ ലീവ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറും ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും റിപ്പൽ ചെയ്ത് അതായത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് മാറുക എന്ന് പറയും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് മാറും രണ്ടും തമ്മിൽ അകന്ന് മാറി നിൽക്കും ഇനി അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബോഡി ഈസ് നമുക്ക് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വസ്തു ഈസ് ബോട്ട് ക്ലോസ് ഇനഫ് ടു ദ മെറ്റാലിക് ഡിസ്ക് പിന്നെ ചാർജ് ഡോപ്റ്റ് ടച്ചസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ചാർജ് ഫ്ലോസ് ടു ദ ഹോട്ട് ഓൺ ദ ലീവ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വസ്തു ഡിസ്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ലീവ്സിൽ എത്തിച്ചേരും ഇനി ബോർഡർ ഗോൾഡ് ലീവ്സ് വിൽ ഹാവ് സെയിം ചാർജ് രണ്ടിനും ഒരേ ചാർജ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവ റിപ്പൽ ചെയ്യും ആൻ്റ് ഡൈവേർ ചെയ്യും അകന്ന് മാറി നിൽക്കും രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീവ്സും ആ പരസ്പരം ആകർഷി വികർഷിച്ച് മാറി നിൽക്കും ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചാർജ് കുറവാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് ചാർജ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ ഗോൾഡ് ലീവ്സുകൾ കുറച്ചകന്ന് നിൽക്കും എന്നാൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിന് ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗോൾഡ് ലീവ്സ് രണ്ടും കൂടുതലാകുന്ന നിൽക്കും ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡൈവേർജൻസിനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും വസ്തുവിന് കൂടുതൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ കുറച്ച് ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡ് ലീവ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം കുറച്ച് ചാർജ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ശകലം അകന്ന് നിൽക്കും എന്നാൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് മോർ വിൽ ബി ദ ഡൈവേർജൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർജ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ വസ്തുവിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോഡി അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടച്ച് വിത്ത് ദ മെറ്റാലിക് ഡിസ്ക് നമുക്ക് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വസ്തു ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദ ലീവ്സ് ഡൈവേർജ് ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകന്ന് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടായിരിക്കും ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഇഫക്ട് ഓൺ ലീവ്സ് ഈ ഗോൾഡ് ലീവ് ഗോൾഡ് ലീവ്സിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വസ്തു നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് സോറി ഗോൾഡ് ലീവ്സ് പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് യാതൊരു ചലനവും ഗോൾഡ് ലീവ്സിന് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന വസ്തു അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ് അപ്പം ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് അതിനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചാർജ് ഗോൾഡ് ലീവ്സിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ഡൈവേർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിന് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലീവ്സിന് യാതൊരു ഇഫക്റ്റും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന വസ്തു എന്തായിരിക്കും അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റ് ദ ചാർജ് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തു ഇപ്പം ഡൈവേർജ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വസ്തു ടച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അത് ചാർജിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും സോറി നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ചാർജ് ബൈ എ നോൺ ബോഡി നമുക്കറിയാവുന്ന പോസിറ
ഇനി നമുക്ക് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വസ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് വീണ്ടും അകന്നു മാറിയും ഡൈവേ ഫർദ ഡൈവേഴ്സ് എന്നാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളെല്ലാം ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് അടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗോൾഡ് ലീവ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അടുത്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ചാർജിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കും ഗോൾഡ് ലീഫിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിനൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേ ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവാണ് നമ്മൾ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലീവ്സ് വീണ്ടും റിപ്പെൽ ചെയ്ത് അകന്നു മാറി നിൽക്കും എന്നാൽ ഈ ഗോൾഡ് ലീഫിന് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിന് നിലവിൽ ഉള്ള ചാർജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോൾഡ് ലീഫ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചാർജുകളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഈ മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിലേക്ക് എത്തും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഗോൾഡ് ലീവ്സ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തു വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ നെയ്ച്ചർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പി ചാർജ് ബൈ എ നോൺ ബോഡി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നിലവിൽ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ദ ബോഡി അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് ഈ സ്പോട്ട് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് മെറ്റാലിക് ഡിസ്ക് മെറ്റാലിക് ഡിസ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വസ്തു കൊണ്ടുവരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈഫ് ദ ലീവ്സ് ഡൈവേഴ്സ് ഫർദർ ദെൻ ദ ബോഡി ഹാസ് സെയിം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ള ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ലീവ്സ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്തുവിന് എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലീവ്സ് കം ക്ലോസ് അപ്പ് ടു ഈ ചതർ തമ്മിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ഈ വസ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കൂളം സ്ലോ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ കാണാത്തവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുടെ വീഡിയോയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും താങ്ക്